dia, Ogunhê. É, um abraço a todos vocês e um abraço a todo o povo que está nos ouvindo nesse momento. Bom, Ricardo, como eu disse, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através da Unidade Regional de Bauru, notificou o vereador e a presidente da Câmara de Arandu, Ricardo Jabali, na época, para ressarcimento da importância de mais de R$ 74 mil reais aos cofres públicos lá da cidade de Arandu. Né? As irregularidades, segundo o Tribunal de Contas, são relativas ao exercício de 2009 na sua administração à frente da Câmara Municipal, não é, Ricardo? Exatamente. O, os apontamentos do Tribunal, em suas contas, enquanto presidente da Câmara de Arandu, são despesas com viagem de vereadores para Santos, contas de celular dos vereadores, contratação de empresa de dedicação, né, de dedicação de Pernambuco, no valor de R$ 84 mil, reais, segundo nota fiscal, na verdade, R$ 840. Reais. Ana Sampaio colocou mil aqui na frente de graça, tá? R$ 840. Reais. E também a contratação de assessoria contábil no valor de R$ 51 mil. Reais. Você está aqui hoje para falar sobre esses apontamentos e a gente já tem um conhecimento prévio do que, é, do que verdade, é, ocorreu lá na Câmara e a gente quer dar a você esse espaço para você se explicar aí. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Começando então, Ricardo, com as despesas com viagem para Santos, o Congresso não apontou como... É, fora da, da, da legislação, né? segundo o entendimento do conselheiro, no valor de 10 mil reais. Na verdade, o que ocorreu? Esses 10 mil na época e não o valor do, do gasto efetivo. Então, Zé, eu até agradeço a oportunidade, porque a gente vai poder esclarecer algumas, algumas coisas aqui. Com relação a esses 13 mil, lógico, a gente foi feito uma retirada com empenho no valor de 13 mil reais, que era para a gente custear essa viagem até a Santos. Sim. E porque a gente nunca sabe a quantia de vereadores que vão. E a gente tem hotel, tem despesa de viagem, que é carro, tem que alugar carro, porque nós, a gente só tem um veículo na Câmara e o veículo nosso é para, no máximo, é cinco pessoas. Sim. E a gente foi com quase todos os vereadores até a cidade de Santos. Isso que eles alegaram que foi gasto 13 mil na, nessa viagem. O tribunal, Não, né? O tribunal alegou que foi o conselheiro, porque Conselheiros. em Bauru... O Tribunal de Contas de Bauru, ele deu todo o parecer favorável à, à, à minha conta. Sim. Porque dos 13 mil foram gastos apenas 5.115,97 centavos. Para a população de Arandu entender, o Tribunal de Contas é um órgão que, que faz, na verdade, esse filtro, ele faz a fiscalização da, da, da execução do dinheiro público, não é? Exatamente. E para isso existem os auditores, que são os profissionais que vão até as câmaras, as prefeituras, os órgãos públicos, e avaliam toda a documentação, solicitam documentos, não é isso? Exatamente. E eles fazem um relatório e passam para os conselheiros que é quem são, quem apontam, né? Na verdade, esses relatórios, essas, essas avaliações dos conselheiros são baseados no que os auditores apuraram, não é isso? Então, e desses 13 mil, a gente gastou na viagem, que eu falei, acabei de frisar, que foi 5.115,97. E a diferença, que foi no valor de 7.884,03 centavos, Sim. esse valor foi depositado novamente na conta da Câmara. Agora, para você ver como que é a coisa, uhum. que ontem eu estava num comércio em Arandu, de um amigo meu, que, que até, por, vou até citar o nome, ele, ele se chama Seu Pedro, e ele me disse que os caras falaram que eu tirei uma nota no valor de 13 mil reais, <risos> redondo, só que se você Sim. pegar... Todos os vereadores foram, que foram no Congresso, eles assinaram as notas. Por quê? Porque a gente não estava sozinho. Isso que é o, que é o complicado, que eles acham que eu fui sozinho. Sim. Você como presidente da Câmara, senhor ordenador de despesa, e acaba respondendo por isso. Exatamente. É isso que eu quero até frisar, que você, que é um cara que acompanha bem, você sabe que eu estou respondendo pela Câmara. Só que na, na opinião da, da população, esse dinheiro está comigo. Ah, tá. Isso não, é, isso não procede. Não procede. Se você ver, está aqui o depósito. Então, só para justificar, conta, é, teve um Congresso. Congresso, seria realizado um congresso em Santos, onde Exatamente. os vereadores, são nove vereadores em Aranduês. Nove vereadores. Os vereadores teriam direito a participar desse congresso com as pesas bancadas pelo município, né? pela, 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 pela verba própria da Câmara. É, só teve um vereador que não pôde ir, porque Sim. estava doente, porque senão tem certeza que ele teria ido também. Sim, então dos nove vereadores, oito vereadores se dirigiram para esse congresso e teriam aí hospedagem, alegado de carros, enfim, para poder... É, para poder bancar toda essa despesa. Né? E foram três dias de Aí conversa. a presidência da Câmara fez um empenho de valor de 13 mil reais e tirou dos cofres da Câmara Municipal 13 mil reais para focar com essas despesas que seriam um pouco mais de mil reais por pessoa. Mais ou menos isso, não é isso? Exatamente. Mas, a, a, a término do Congresso, o custo total do evento foi de 5 mil 5.115,97 empenhado, que você, sim, sim. você pode ter oportunidade, que eu até já mostrei para você. O saldo de 7 mil reais foi depositado na conta Novamente da na conta. pessoa que faz a é, ele, auditoria. Ele fiscalizou na, na, na própria Câmara, pegando toda a documentação na mão. E no parecer dele, 
ele deu parecer que estava tudo Ele ignorou correto. essa documentação no parecer. Exatamente. Outra irregularidade, rapidamente, contas de celular dos vereadores. Em 2009, os vereadores da Câmara de Arandu tinham contas de celulares, na verdade, tinham celulares é, pagos com o erário público. Né? O tribunal, que, o que ocorreu nesse, nesse sentido, já que o tribunal está indicando que em 2009 foram gastos 10 mil reais com contas de celular lá em Arandu, mas isso durante o ano todo, não é? Exatamente. Então, quanto aos celulares... Eu até fico, a gente até fica meio chateado, porque se você que acompanha todas as câmaras da nossa região, todas as, todos os vereadores têm celulares. Só que o que aconteceu? O tribunal apontou para mim que era para mim fazer o cancelamento das linhas, porque ele achou que uma cidade do porte de Arandu não caberia os vereadores tendo celular. E prontamente eu fui e cancelei as linhas conforme solicitação deles. E eles até, o relator de Bauru... Ele disse no relatório dele que foi sanado o problema porque eu vinha cancelar conforme a solicitação do, do tribunal as contas. Só que se você vê que eu tive a oportunidade até de dar uma entrevista na TV Tem e eu mostrei esse, essa mesma documentação que vou passar em sim, suas mãos para eles e eles até colocaram no ar porque se você pegar 10.081 reais você divide essa, essa quantia por 12 meses e por vereador, não dá 70 reais cada vereador. Quer dizer, o custo é mínimo. Só que o tribunal apontou e eu prontamente cancelei as linhas e eu... E Plenamente as... justificável, então. Exatamente. Tá? Agora, o que mais chama atenção, até pelo, pelo, pela localização, né? pelo, pelo, pelo local, e a gente também aqui, quando deu a notícia, também achou muito estranho isso, e você já nos justificou aqui. É bom que a população saiba também, né? o pessoal da região, e principalmente a população de Arandu, é sobre a contratação da empresa de, 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 de dedetização né, de, que teria. A Mascal, a empresa tem sede em Pernambuco, no valor de R$ 840. Reais. Como é que foi isso, Ricardo? A empresa tem sede em Pernambuco, ela veio de lá aqui, ou a empresa da região com a nota fiscal de lá? Como é que se deu essa contratação? Inclusive, me parece, você já me disse, que trabalhos, outros trabalhos lá ali na cidade de Arandu, inclusive até possivelmente para a prefeitura, não é? É, exatamente. É uma empresa que o rapaz veio até a Câmara, você sabe que lá é, tem documento, a gente tem um arquivo nosso e é muita documentação. Daí o cara passou na Câmara e eles me chamaram lá e falaram que essa empresa estava fazendo dedetização e a gente estava necessitando desse, desse serviço na Câmara, porque tem cupim, tem essas coisas, tudo bem. Para proteger a documentação. Exatamente. Eu prontamente falei para o rapaz, porque esse rapaz era de São José do Rio Preto. Ah, Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Daí ele veio, ele falou, olha aqui, meu nome é tal, deu o cartão dele. Daí eu peguei e falei, não, tudo bem. Eu, eu, até na época eu achei o valor 840 para fazer toda a Câmara e eles fizeram um serviço muito bem feito. Quando terminado o serviço, que ele foi ver a nota para nós, que daí a gente foi ver que a nota que ele disse que, a, que a, a sede da empresa era em Pernambuco. Só que a gente não ainda, para você ter uma ideia de como que é uma, uma empresa que tem idoneidade, que a gente não pagou para ele ali na boca. A gente fez um depósito bancário em nome da empresa, que a gente também tem o um comprovante aqui, que foi Sim. feito após, após empenhado, tudo certinho, a gente fez o, o depósito na conta da empresa. Então isso é justificável também perante o tribunal. Exatamente. A gente, a gente não, não, assim... o na conta a gente contratou, a gente chamou uma empresa para que o povo sim. empreende de Pernambuco. Não, o cara é que no relatório, até o município. O relatório do, do, do conselheiro do Tribunal de Contas aponta isso meio superficialmente, então o que a imprensa tem conhecimento é isso. E também causa estranheza à imprensa e causa estranheza às pessoas que têm acesso a isso. Então é bom até abrir esse espaço para você justificar e dar a sua versão dos fatos.